cuestión interna. Según revelaciones posteriores del New York Times, los huelguistas son financiados con 5 millones de dólares que provienen de la Agencia Central de Inteligencia, CIA.
el Mercurio aparece en acción. Lo de Canal 13 es una casualidad, creernos. Eh, allá también era. Lo de el Mercurio miente un anticipo de tiempos que conocemos un poco más de cerca. Pero ¿por qué mienten las corporaciones mediáticas de nuestra América, el Mercurio en Chile, el Comercio en Lima y tantos diarios en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, ni hablemos por aquí porque es un tema, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son los intereses? Recorramos la doctrina del shock, un libro que siempre estoy recomendando en cada charla de Naomi Klein, pero que también tiene su correspondencia televisiva. The thesis of the shock doctrine is that we've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. That they haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Milton Friedman understood the utility of crisis. Only a crisis actual or perceived produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. Like 
take himself as a seriously dedicated missionary. In 1970, Salvador Allende's popular unity government won the election on a platform of nationalisation of large sectors of the economy. Chile's phone company was majority owned by the US corporation ITT. It spearheaded attempts to stop Allende becoming president. It had the support of Richard Nixon in the White House. Cuando hablemos próximamente de las elecciones en Estados Unidos, programa que estamos preparando, recuerden Nixon en los 70 con todo lo que significó para Chile y para América Latina, Reagan en los 80 desregulando todo para que se llegase finalmente a la crisis que en estos momentos abate al mundo para que sepamos también cuál es la elección de los Estados Unidos y del mundo entre Obama y Romney. Van a ver ustedes lo que el embajador de los Estados Unidos en Chile en aquellos años cuenta. Les pido que presten particular atención. Esto se parece, pero todavía es más fuerte, que los Argen League o los Wikileaks, los libros de Santiago Don, el de Santiago eh, Sebastián Lacunza y Martín Becerra. Esto es muy, pero muy fuerte. Miren lo que va a contar a continuación el embajador de los Estados Unidos en Chile en aquellos años. ¿Cómo lo hacían y por qué? We now know to be a fact. He uh, ordered the CIA to, to prevent Allende from assuming the presidency. And indeed, they tried to get me to lean on the Chilean military right after Allende was selected. Despite the efforts of the CIA, Allende was sworn in as president. Richard Nixon ordered the CIA director to make the economy scream. Truck drivers went 
operates on strike, bringing factories and shops to a standstill. Se da cuenta por qué no se puede hablar tan livianamente de dictadura. Por qué es tan injusto que le metan a la gente en su cabeza que tienen que tener miedo o que no hay libertad. No deberían jugar con esto. Porque lo que se han robado lo pueden devolver. Todavía lo van a tener que devolver. Por lo menos una parte, no se les pide todo. Ni por asomo, una partecita. Algo que ya en realidad les sobra, que lo tienen ociosamente. Lo de papel para 
esa se va a arreglar. A lo mejor ni siquiera se puede demostrar los crímenes de lesa humanidad. A lo mejor se pueden secar la sangre de las manos. Todo esto puede suceder. Es decir, es reparable. Lo que es irreparable es lo que se le hace a la cultura de la gente, al entendimiento de la gente. La falta de respeto a la inteligencia del ciudadano. El desprecio por esa inteligencia del ciudadano. Estas imágenes... Son tremendas, golpean muy duro para los que más o menos somos de esa generación. Es recorrer un túnel tenebroso. Hay que hacer memoria y saber... Cuando hablamos de, de dictadura, ¿de qué hablamos? Miedo a esto, miedo. No una presidenta que en este caso está diciendo los funcionarios y me tienen que tener un poco de miedo porque yo los designo, yo soy responsable. No juguemos con eso. No puede ser que los más ilustres editorialistas del país todo el fin de semana, en los títulos y en sus comentarios, hayan hablado de ese miedo. No puede ser que le den a las personas capaces como el político importante que hemos mencionado hoy, cortado en el momento justo para que vea mil veces si crea que vio que en este caso esta presidenta se siente una diosa a la que hay que tenerle miedo cuando no estaba hablando para nada de eso. No es bueno jugar con esto, es muy injusto con la gente, se paga muy caro, a la larga se paga muy caro. Todavía no ha pasado lo peor, o sea, así siguen así como van, en serio que no ha ocurrido lo peor. Vamos a ver qué dicen en el Twitter y después también de película, cómo es el final, qué ocurrió con los opositores, por ejemplo. Bueno, Víctor Hugo, tengo muchos tweets. Vamos a empezar con el primero que pertenece a Ricardo Cucovillo. El tuiteó, en la movilización no hay que ver al enemigo, hay que ver a otros sectores, sea cual 